അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡയലപ്പ് മോഡം സ്കേബിൾ മോഡൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഡയലപ്പ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മോഡംസ് ഡയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതായത് മോഡംസ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ടെലിഫോൺ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ആക്റ്റീവ് ടെലിഫോൺ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന മോഡംസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈൻ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡയൽ അപ്പ് മോഡംസ് മോഡംസ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ലാൻഡ് ഫോൺ ലൈൻസൊക്കെ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു അനലോഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിലാണ് ഈ ഡയൽ അപ്പ് മോഡംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കി ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം എ ഡയൽ അപ്പ് ഈസ് എ കണക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് യൂസിങ് എ മോഡം യൂസിങ് ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് അപ്പം മോഡവും ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ലൈൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് ഡയലപ്പ് മോഡംസ് ടു മേക്ക് ദി ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ ദ മോഡം മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ ആക്റ്റീവ് ഫോൺ ലൈൻ ഇനി ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോഡം ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫോൺ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം വെൻ കണക്റ്റിങ് ദ മോഡം വിൽ പിക്ക് അപ്പ് ദി ഫോൺ ആൻഡ് ഡയൽ എ നമ്പർ That is attached to another computer. ഇനി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോഡം ഒരു ഫോൺ നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പറിലോട്ട് ഡയൽ ചെയ്യും ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ ദി കണക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ചെക്ക് ഇമെയിൽ ബ്രൗസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഫയൽസ് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇമെയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഷ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോഡം ഒരു ആക്റ്റീവ് ടെലിഫോൺ ലൈനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇനി കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൺ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഡയൽ ചെയ്യും ഈ ഡയൽ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഏർലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ നയൻറ്റി നയൻറ്റീസ് എ ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ വാസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ടു കണക്റ്റ് ദ കണക്റ്റ് ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി നയൻറ്റി നയൻറ്റീസിലാണ് നമ്മൾ ഡയലപ്പ് മോഡംസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആണ് കേബിൾ മോഡം ഇനി കേബിൾ മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയാക്സിൽ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടി വി ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേബിൾ മോഡംസ് അല്ല അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് മേടിച്ച ഡയലപ്പ് മോഡംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഹൈ സ്പീഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കേബിൾ മോഡമാണ് എ കേബിൾ മോഡം ഈസ് എ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ മോഡംസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കണക്ഷന് വേണ്ടി നെറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോഡംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്ററും ഡി മോഡുലേറ്ററും കൂടെ ചേർന്നതാണ് എന്ത് മോഡം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഓപ്പറേറ്റ് കൊയാക്സിൽ ടി വി ലൈൻസ് ഓവർ കൊയാക്സിൽ ടി വി ലൈൻസ് അതായത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊയാക്സിൽ ടി വി ലൈൻസിലാണ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈ ടാക്സസ് ഇനി ഡയലപ്പ് മോഡംസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേബിൾ മോഡത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡേറ്റ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും സിൻസ് കേബിൾ മോഡംസ് ഓഫർ ആൻ ഓൾ ഓൾവേസ് ഓൺ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് ബ്രോഡ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ഡിവൈസസ് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കേബിൾ ടി വിയെ പോലെ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേബിൾ മോഡംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബ്രോഡ് ബാൻഡ് സർവീസസിന് വേണ്
ഡയലപ്പ് മോഡത്തിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡയലപ്പ് മോഡത്തിനേക്കാളും ഇരുപത് മുതൽ അറുപത് മടങ്ങ് വരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും ആ ഒരു സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേബിൾ മോഡം സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടുഡേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് സ്പീഡ്സ് റേഞ്ച് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം ബി പി എസ് ആൻഡ് മോർ ഇനി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമുക്കെന്ന് പറയുന്ന എത്ര സ്പീഡിലുള്ള യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് അമ്പത് എം ബി പി എസ് വരെയാണ് അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡ് കൂടിയ ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് Most cable modems include standard RJ45 port that connects, connects to the Ethernet port on the on your computer or router. In the case, we have to connect with the computer to connect with the cable. We have to connect with the RJ45 port. We have to connect with the cable modem to the computer. We have to connect with the computer to the Ethernet port. We have to connect with the Ethernet port. നമ്മുടെ കേബിൾ മോഡൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന പോർട്ട് വഴിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് മോഡത്തിൻ്റെ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എതർനെറ്റ് കേബിൾ എതർനെറ്റ് പോർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേബിൾ മോഡംസ് ആർ ടിപ്പിക്കലി കണക്റ്റഡ് ടു ഹോം റൗട്ടർ അലോയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ടു ആക്സസ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നെറ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിന് നമ്മുടെ കേബിൾ മോഡംസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേതാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും മോഡം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസിന് ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല കേബിൾ മോഡംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം റൗട്ടറിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കോളേജിലൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സാധനം ഇരിക്കുക അതിൽ കുറേ കേബിൾസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുപോലെ കേബിൾ മോഡം വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിന് നെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സം കേബിൾ മോഡംസ് ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡ് എ ബിൽറ്റ് ഇൻ വയർലെസ് റൗട്ടർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി നീഡ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഡിവൈസ് ഇനി നോക്ക് നമ്മൾ മോഡംസിന് ഒരു ഡിവൈസസ് കണക്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചില കൈ അതായത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കേസസിൽ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ മോഡംസിന് ഒരു ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല അതായത് സെക്കൻഡ് ഡിവൈസസിനെ വരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള വയർലെസ് റൗട്ടേഴ്സ് ഇന്ന് ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ഹബ്ബാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഹബ്ബ് എന്തുവാണെന്ന് നോക്കാം 